যে আয়াতে কারিমা আপনাদের মধ্যে তেলাওয়াত করেছি সুরায় নহলের নব্বই নম্বর আয়াত কারামুল্লাহ শরীফের অনেক এমন আয়াত আছে যে আয়াতের তেলাওয়াত শুনে অনেক কাফের মুসলমান হয়ে গেছে আর কালামে পাকের যত আয়াত আছে সবচাইতে যে আয়াতের তেলাওয়াত শুনে বেশি কাফের মুসলমান হয়েছে ওই আয়াতে কারিমা আমি আপনাদের মধ্যে তেলাওয়াত করছি সুরাত নহল সুরার নাম সুরায় নহল নহল শব্দের অর্থ হচ্ছে মৌমাসি এই গোটা সুরার ভিতরে মৌমাসির কোন আলোচনা শুধু সুরার নামের ভিতরে আছে সুরার কোন আয়াতের ভিতরে নাই কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন হয় এক সুরার নাম রাখলেন সুরায় বাকারা গাবি সংক্রান্ত আলোচনা থাকার কারণে আল্লাহ নাম রাখলেন সুরায় বাকারা সুরার নাম রাখলেন নাস মানুষ সংক্রান্ত আলোচনা সুরার নাম রাখলেন সুরায় নমল পিপড়া সংক্রান্ত আলোচনা সুরার নাম রাখলেন আনকাবুত মাকরাসা সংক্রান্ত আলোচনা কিন্তু এই আয়াতে কারিমা যে সুরার সুরায় নহল সুরার নাম সুরায় নহল কিন্তু আয়াতের ভিতরে এর কোনো আলোচনা নাই তবে কেন এমনটা হলো তার শ্রী কিতাব থেকে উত্তর পাওয়া যায় আল্লাহর হাবিব হিজরতের পরে সাহাবাজ মন্দিরকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন একটি পাহাড়ের কাজ দিয়ে নাম জাবালে নহল জাবাল মানে পাহাড় নহল মানে মৌমাস দুটি মিলে অর্থ দাঁড়ালো কিসের পাহাড় মৌমাসির পাহাড় যেই পাহাড়ে পাদদেশ থেকে একাবারে চূড়া পর্যন্ত গোটা পাহাড়টা মৌমাসি ঢাকা আল্লাহর হাবিব সরোয়ারে দলম সাহাবাজ মন্দিরকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন সাহাবাজ মান প্রশ্ন করলেন ও আল্লাহর নবী এই পাহাড়ের ভিতরে মৌমাসিরা কুয়াশা খায় কেন এরা তো মধু খাওয়ার কথা আল্লাহ নবী বলেন আমি গায়েব জানি না সুবাহন আল্লাহ নবী নিজে কি বলেন কথা বলেন কি বললেন আর ইদানিং আমাদের দেশে মানে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার জন্য সদ্যবেশে দাড়ি টুপি জুব্বা লাগাইয়া এরকম মঞ্চের ভিতরে নবী গায়ের জানে প্রমাণ করতে চায় আছে কি আছে না ও মুসলমান সেদিন বেশি দূরে নয় দেশের অবস্থা ভালো না থাকার কারণে আমরা কথা বলি না তবে সময় আসবে এমন যারা নবীর নুর নিয়ে খেলা করতেস যারা নবীকে গায়ের জানে প্রমাণ করতে চাইতেস কোরআনের বাতি যেই দিন বাংলার জমিনে জ্বলবে এদের একটাকেও বাংলার জমিনে খুঁজে পাওয়া যাবে না নবী বলেন আমি নিজে গায়েব জানি না আরে গাঞ্জা ঘরের বাচ্চা কইতেছে নবী সঙ্গ মিলাইছে কইতাম নি কথা বলেন কে বলে রে দয়ার নবী গায়েব জানে না গায়েবের খবর দেনে ওয়ালা শাহ মদিনা নাউজুবিল্লাহ যারা কইছেন এরা ইমানের জন্য কইছেন বাকিরা বোঝেন নাই জন্য বলেন নেই এ কথা যদি কোনো বক্তা বলে এক বক্তা বলছে তো নাকি বলেন কে বলে রে দয়ার নবী গায়েব জানে না গায়েবের খবর দেনে ওয়ালা শাহ মদিনা এটা যে বক্তা বলছে আল্লাহ যদি এই বক্তারে মাফ করে ফেরাউন মাফ করা লাগবে সমস্ত মৌমাসিরা খাবার বন্ধ করে দিয়া পাখা আল্লাহরে আর বলে আসসালাম এখান থেকে ছোট্ট একটা জিনিস বোঝা যায় ছোট্ট একটা প্রাণী তারাও বিশ্ব নবীকে কথা বলেন বিশ্বনবীকে চিনে সিরাতে সরোয়ার দলম কিতাবের নাম দুই নাম্বার খন্ড আল্লাহর হাবি বলেন আমার বয়স যখন মাত্র আট বছর আমি যখন গড় থেকে বের হইতাম আমার ঘরের ডানে এবং বামে দুইটা পাথর ছিল আমার কদম দেখার সাথে সাথে ওই পাথর দুটি প্রতিদিন আমাকে সালাম দিয়ে বলতো আসসালাম আলাইকাল্লাহ এখান থেকে বোঝা যায় জড় বস্তু একটা পাথর সেও বিশ্বনবীকে চিনে এবং সম্মান করে দুঃখজনক যেই বিশ্বনবীকে যাবার না হলে মৌমাসি চিনে যেই বিশ্বনবীকে জড় বস্তু পাথর চেনে বাংলার কুলাঙ্গার গুটি কয়েক নাস্তিক যদি বাংলার মুসলমানের এই প্রাণের নবীকে যদি গালি দেয় আমাদের নবীর ইজ্জতের কোনো কমতি হবে না এরা মাঝে মাঝে পরীক্ষা 
করতে চায় যে নবীর উম্মত কি ঘুমাইছে না এখনো जिंदा আছে তবে আমি আবারো বলি দেশের অবস্থা ভালো না এইজন্য উলামা کرامের জবান বন্ধ তৌহিদি মুসলমান ঘুমন্ত সিংহ ঘুমাইলেও তার কেশর ঘুমায় না ও মুসলমান সেদিন বেশি দূর নয় এই পৃথিবীর জমিনে যেখানে এই নবীকে গালি দাও ওই যে তার দাঁত ভাঙা জবাব দাও হয় সে যারা বলেন ঠিক কিনা শুধু আমার দেশে যে হয় নাই এমনটাও নয় হইতেছে সামনেও হবে যদি জবান বন্ধ রাখেন আপনার দাড়ি টুপি জুব্বা পাগড়ি সবকিছু নিয়ে আপনাকে জাহান্নামে যাইতে হবে কেন এটা আমাদের প্রাণের দাবি আমরা আমার বাবার চাইতে আমার নবীকেই বেশি मोहब्बत করি তার প্রমাণ দাড়ি রাখছে দেখি আমার বাবার সুন্নাত আপনি মাথায় টুপি দিবেন দাদার সুন্নাত তাহলে আমার গোটা জীবনে আমার বাবার সুন্নাত একটাও সব ঢাকা কার সুন্নাত নবীর সুন্নাত আল্লাহর নবী তাকাই আছেন সাহাবা জন জিজ্ঞাসা করতেছেন আল্লাহ নবী বলেন মুমাসি কি জিগাই আল্লাহর হাবিব বলেন এ যা বলেন হল মুমাসিরা কুয়াশা খাইতেছে কেন মদুনা খায়া যা বলেন হল মুমাসিরা বলেন ও নবী সরওয়ার দানম আপনারা জানার কথা এই শীতের মৌসুম যখন আসে মক্কা মদিনার ভিতরে এমন কোন ফুল আর ফল নাই যে ফুল আর ফলের মধু খায় আমরা আমাদের খুদা নিবারণ করি কিন্তু আসমানের মালিক আল্লাহ ওই রব এত দয়ালু আল্লাহ এই শীতের মৌসুম যখন আসে এই জাবালের নহলের কুয়াশাকে আমাদের জন্য খাবার বানাইয়া দেয় আল্লাহ নবী বলেন এ মৌমাসির দলেরা এই কুয়াশা খাইলে তো তোমাদের পেটে গিয়ে পয়জন হওয়ার কথা এটা আবার মধুতে কেমনে রূপান্তরিত হয় সমস্ত মৌমাসিরা বলেন ও নবী সরওয়ারে দালম এই পাহাড়ের কুয়াশা খাইলে আমাদের পেটে গিয়ে পয়জন হয় কথা ঠিক কিন্তু ওই পয়জন আমরা আমাদের মুখ থেকে বের করার পরে একটা চাকের ভিতরে রেখে দেই আমরা অন্যত্র ছোটাছুটি করি না লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মৌমাসিরা ওই চাকের উপর বসে থেকে আপনি নবীর উপর দুরুদ পড়তে থাকি আপনার উপর দুরুদের খাতিরে এই জাবালের নহলের কুয়াশাকে আল্লাহ বনি আদমের জন্য মধু বানাইয়া দেয় আল্লাহ বড় খুশি হয়ে গেলেন বিশ্ব নবী কে বলেন ও নবী এই যে ইতিহাস তুমিকে স্মরণ করে লিখে রাখার জন্য এই পাহাড়ের কত সম্মান আপনি নবীর কত इज्जत এই পাহাড়ের इज्जत আর আপনি নবীর সম্মান আর এই ইতিহাস তুমিকে স্মরণ করে লিখে রাখার জন্য 30 পারা কোরআনুল কারীমের ভিতরে এই নহল নামক একটা সূরা আমি আল্লাহ নাযিল করে দিলাম এই সূরা নব্বই নম্বর আয়াত আপনাদের মধ্যে তেলাওয়াত করেছে এই আয়াতের তেলাওয়াত শুনেই অনেক কাফের মুসলমান হইছে একটা আপনাকে শুনাই আকসাম ইবনে সাইফি নবীর তেলাওয়াত শুনে নবীর মিশনের খবর তার কানে যখন গেল ঈমান আনার জন্য সে আগ্রহ হলো কিন্তু দেখবেন সেটা সব দেশে এটা নিয়ম শুধু আপনাদের লাগার কথা বলতেছি না আমার সব জায়গায় এটাই সিস্টেম নেতা যারা হয় এদেরও মনে চায় ধর্মীয় জলসায় যাওয়ার জন্য নেতা যারা হয় এদেরও মনে চায় ইসলামী জলসাগুলোর ভিতরে উপস্থিত থাকার জন্য আপনারা কি বলেন কেন ওরা তো মুসলমানের সন্তান মুসলমানের সন্তান না কিন্তু নেতারা আসতে চায় নেতার পিছনে কিছু চামচ চামচ কিছু একটা থাকে এরা আসতে দেয় না কথা বোঝেন নাই নেতারা বলে কি আপনার একটা ক্রেডিট আছে ওরকম আনসোশাল একটা পরিবেশে আপনি গেলে কেমন দেখা যায় দুই চার পাঁচ হাজার টাকা আমাকে যদি প্রতিনিধি পাঠায় দেন তাহলে আমি কি বলবো আমার নেতা অসুস্থ আসতে পারে নাই দুই হাজার টাকা আমার নেতা দান করছে এরকম আসে না নাই তাহলে নেতা আসতে চায় কিন্তু সামুসে আসতে দেন ও মুসলমান এই আকসাম ইবনে সাইফির বেলা একই ঘটনা আকসাম ইবনে সাইফি বলতেছে আমার মনে চায় আমিও আবদুল্লাহ বেটা মোহাম্মদের কাছে গিয়ে তার একটু বয়ান শুনতাম নেতার সাথে যারা ছিল সামসা টামসা যারা থাকে ওরা আগে আকসাম ইবনে সাইফি কি বলে ও নেতা আপনি তো অনেক বড় দামের মানুষ এই সাধারণ একটা মানুষের কাছে আপনি গিয়ে বয়ান শুনবেন এটা কি করে হয় অতএব আপনার কিছু কথা থাকলে আমাদেরকে বলে পাঠায় দেন আমরা গিয়ে তারে জিগে আকসাম ইবনে সাইফি দুইজনকে পাঠাইলেন যাও আমার পক্ষ থেকে দুইটা প্রশ্ন তারে করবা এক নাম্বার আপনি কে দুই নাম্বার আপনি কি নিয়ে আসছেন কয়টা প্রশ্ন দুইটা প্রশ্ন দুইটা প্রশ্ন নিয়ে দুইজন মানুষ গেলেন আল্লাহর নবীর কাছে 
আল্লাহর হাবিব সরওয়ার এ দলম সাহাবাজ মানে কি নিয়ে কথা বলতেছেন দুইজন মানুষ গিয়ে হাজির জিজ্ঞাসা করেন সোজা গিয়ে মান আনতা আপনি কি তখন কি নবী বলছিলেন সদর ঘাটের কামান হাদিস জামান সদর ঘাটের পানি শয়তানের নানি এরকম ডিগ্রি কইছিলেন হ্যাঁ একদম সংক্ষিপ্ত পরিচয় নবী বলতেছেন আমি আব্দুল্লাহর বেটা মুহাম্মদ যুরগন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞাসা করতেছে ওমা আনতা আপনি কি নিয়ে আসছেন এবার নবী আকাশের দিকে তাকায় আছে কেন নবী কোনো কথা বলে না যতক্ষণ পর্যন্ত ফয়সালা কথা বলেন ফয়সালা কোথা থেকে আসে আল্লাহর হাবিব আকাশের দিকে তাকায় আল্লাহর আজ্ঞা বলে জিব্রাইল দেখ তাকায় কোন নবী আসমানের দিকে তাকায় তামাম পৃথিবীর জমিনে আমি আল্লাহ তাআলা যত নবী এবং রাসূল বানাইলাম সমস্ত নবীদের জন্য আইন ছিল এক রকম আর আমার বন্ধু বিশ্ব নবীর জন্য আইন ছিল এক রকম এ জিব্রাইল আমার পয়গাম্বার মূসা কালিমুল্লাহ যখন কিতাব চেয়েছে আমি আল্লাহ সিনাই প্রান্তরে তূর পাহাড়ে নিয়ে তার কিতাব দিলাম আমার পয়গাম্বার দাউদ যখন কিতাব চেয়েছে আমি আল্লাহ গড় থেকে ডাক দেওয়ার পরে তার কিতাব দিয়েছিলাম আমার পয়গাম্বাররা যখন সহিবা চায় প্রত্যেককে গড় থেকে বের করা হয়েছিল কিন্তু আমার নবী বিশ্ব নবী এই নবীর উপর যখন কালামে পাক যখন নাজিল করা হয় আমার বন্ধু যতদিন পর্যন্ত ছিল মক্কায় আমি আল্লাহ ওহি পাঠাইছিলাম মক্কায় আমার বন্ধু হিজরত করে যখন গেছে মদিনায় এ জিব্রাইল আমি আল্লাহ তুই জিব্রাইল কে পাঠাই দিয়েছিলাম মদিনায় যাতে বন্ধু কোনো কষ্ট না হয় আমার ওই বন্ধু এখন আকাশের দিকে তাকায়া জলদি করে উড়ান দিক আমার পয়গম্বরের সোর জমিনে নামার আগে আমার বন্ধুর কণ্ঠে তুই সুরায় নহরের নব্বই নাম্বার আয়াত পড়া শুরু করে দি আল্লাহর হাবিব কে প্রশ্ন করা হচ্ছে আপনি কিনে আসেন বিশ্ব নবী কোনো জবাব না দিয়ে কালামে পাকের সুরায় নহলে নব্বই নাম্বার আয়াতের তেলাবাদ করা শুরু করে দিলেন এতটুকু আয়াত দেবে তেলাবাদ করেছেন ওই দুজন মানুষ বলতেছেন আবার পড়েন আবার পড়েন আবার পড়েন কেন কালামে পাক এমন একটা কিতাব যে কিতাবের তেলাওয়া শোনে মানুষের কান দিয়ে আর এর আকর্ষণ শুরু হয় অন্তরের ভিতরে জোরে কালামে পাক মানুষ কান দিয়ে শোনে কিন্তু এফেক্ট করে কোথায় অন্তরের ভিতরে কিন্তু আমাদের দেশে সিস্টেম এখন ভিন্ন রকম আমাদের দেশে এখন আলোচনাটা এরকম হয়ে গেছে রাত্রে কোথাও যদি যাত্রা গান হয় সকাল বেলা হয় এটার অ্যাকশন আর যে রাত্রে যদি কোথাও কালামে পাকের মাহফিল হয় সকাল বেলা হয় রিয়াকশন কথা বলছেন দৃষ্টান্ত দিলে বুঝবেন রাত্রে যদি যাত্রা গান হয় কোন নায়িকা কোন গায়িকা কোন গানটা বললো ওই গানের হেডলাইনটা পরের দিন সকাল বেলা যুবকের মুখে মুখে হয় কথা বলেন আর যে এলাকার ভিতরে কোরআনুল করিমের মাহফিল হয় সকাল বেলা চায়ের দোকানে সমালোচনা হয় বক্তায় কইলোটা কি আগামীকাল সকাল বেলা পাওয়া যাবে কার গায়ে কি পরিমাণ জ্বালা পড়ার কি পরিমাণ সুলকানি আজকে রাতে ছিল মহাজ হাজির এরা কামে পাখির তেলাবা শুনতেছে আবার পড়েন আবার পড়েন মানে এরা মুখস্ত করতেছে আর অন্তরের ভিতরে মজা পাইতেছে জলেগন সুবাহানাল্লাহ তেলাবার শেষ আমরা আসি দুইজন চলে গেলেন আকসাম ইবনে সাইফির সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করতেছেন ও আকসাম ইবনে সাইফি আর নেতা কোথায় তো আমি তো এখানে আসো কি ব্যাপার কি নিয়ে আসলা তো আপনার এক নাম্বার প্রশ্নের জবাব সে আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ দুই নাম্বার প্রশ্নের জবাব এই এতটুকু আয়া শোনার সাথে সাথে লাভ দিয়ে দাঁড়ায় বলেন আগেই তো আমি বলেছিলাম আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদের মিশন বড় সুন্দর এখন তোমরা যে আয়াতের কারিমাতে লাভাত করলা এই দাওয়াত নিয়ে যদি মোহাম্মদ মাঠে নামে আমি তাকে সহযোগিতা করব এবং তার কালামা পরে এখনই তারা মুসলমান হয়ে যাব মুসলমান হয়ে গেলেন কেন মুসলমান হইলেন আকসাম ইবনে সাইফি নিজে ব্যাখ্যা করেন এই আয়াতের ভিতরে প্রথম যে শব্দ এই শব্দের বিকাশ যদি কোনো সমাজের ভিতরে ঘটে এই আয়াতের প্রথম শব্দ যদি কোনো গ্রামের ভিতরে ঘটে 
এই আয়াতের প্রথম শব্দটি কোন গ্রাম গন্ধ অথবা কোন দেশ অথবা কোন বাড়িতে থাকে ওই ঘরের ভিতরে আল্লাহর রহমত নাজিল হতে থাকবে একটা শব্দ এখন আদল শব্দের অর্থ কি মামান আল আদল যারা আগে পড়ছেন এখন তো সিলেবাস চেঞ্জ হয়ে গেছে আল মুমতা খাবুল আরাবি নামে ডাকিলে ক্লাস টেন এর ভিতরে নাইন টেন একটা সিলেবাস ছিল আল মুমতা খাব নামে একটা কিতাব ছিল সেখানে প্রশ্ন করা ছিল মামান আল আদল আদল শব্দের অর্থ কি ব্যাখ্যার ভিতরে লিখতেছেন আদল শব্দের আর একটা সমর্থক আরবি হচ্ছে ইনসাফ মামান আল আদল আল ইনসাফ তাহলে আদল শব্দের অর্থ হলো ইনসাফ এখানে আল্লাহর প্রথম নির্দেশ দুনিয়ার জমিনে তোমরা ইনসাফ করো সদাচরণ করো কি করো ন্যায় বিচার করো ইনসাফ এই ইনসাফের ব্যাপারে সামনে যাতে আলোচনা করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন সকলে বলি আমিন এখন আয়াত নাজির হলো নবীর উপরে কার উপরে নবীর উপরে আয়াত নাজির হইল কি আয়াত ও নবী এটা আমার রবের পক্ষ থেকে নির্দেশ যে আল্লাহ তালা নির্দেশ করেছেন কিসের ব্যাপারে ন্যায় বিচারের ব্যাপারে এটা আল্লাহ নির্দেশ এখন নবীর উপর আয়াত নাজিল হচ্ছে প্রথম আমলটা কে করবেন কথা বলেন নবী যার উপর আয়াত নাজিল হয় তিনি প্রথম আমল করেন আল্লাহ নবী এই আয়াতের উপরে ইনসাফের উপর কিরকম আমল করলেন তাফসিরি কিতাব খোলেন হাদিস শরীফ খোলেন জবাব পায় পায়া যাবেন মহাজাজ হাজিরিন একজন মেয়ে ফাতেমা নাম কি নাম বললাম ফাতেমা নবীর মেয়ের নামও ফাতেমা এই কুরাই বংশের একজন মেয়ে নাম তার ফাতেমা চুরি করে ধরা বলল চোরে সাজা দুই একজনে কয় এটা আমি আর আপনি ঠিকই জানি কিন্তু এ দেশের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট জজ কোর্ট এরা কেউ জানে কেন জানলে পরে এ দেশের কোন নেতার হাত সাথে এই কারণে এরা এই কথাটা জানে না কিন্তু ইসলামী শরিয়াত বলে চোরে সাজা হাত কাটা এই ফাতেমা নামক এই মেয়ে চুরি করে ধরা খাইল কুরাইশ বংশের আর নবী কোন বংশের তাহলে নবীর ইজ্জত যদি একটু লাগে কি বলেন সাহাবাজ নাইন এটাকে ধরে বসলেন এই মেয়ের হাতটা যদি কাটা হয় কুরাইশ বংশের একটু মানহানি হয়ে যায় সুতরাং কোনো রকম নবীর সাথে একটু আফস করে দু একটা আঙ্গুল কাইটা অথবা কিছু বেতের আঘাত করে এটাকে শিথিল করা যায় কিনা কিন্তু এই প্রস্তাবটা কে দিবে প্রত্যেকটা মানুষ দুর্বল জায়গায় আঘাত করতে চায় কি বলেন নবীর একজন মোহাম্মদের নাতি ছিল পালক পুত্রের ছেলে জায়েদের বেটা নবী খুব মোহাম্মদ করতেন ঘুমাইলে বুকি নিয়ে ঘুমাইতেন এটাকে ম্যানেজ করছে যে তুমি গিয়া তোমার দাদাকে সুন্দর করে বিষয়টা বুঝাইবা যে এটা তো আপনার বংশের মেয়ে যদি হাত কাটা হয় কুরাই বংশের ইজ্জত ইজ্জত নষ্ট হয় মানহানি হয় অথেব হাতটা যাতে না কাটা হয় খবর পাঠায় দিলেন আল্লাহ নবী আরাম ফরমাচ্ছেন নাতিকে বুকের মধ্যে বসে কয় না না যে মেয়েটা চুরি করে ধরা গেছে নাম ফাতেমা কুরাই বংশের সাহাবাজ নামদের পক্ষ থেকে একটা রিকোয়েস্ট যাতে হাতটা কথা বলেন না কাটা আল্লাহর হাবিব সোনা থেকে বসে বললেন হাদিস শরীফের ভিতরে পাওয়া যায় বিশ্বনবীর চেহারা লাল হয়ে যাচ্ছে মুহূর্তের ভিতরে আল্লাহ নবী সাহাবাজ নামদেরকে ডাক দিলেন সমস্ত সাহাবাজ নাম এক জায়গায় জমায় ধাওয়ার পরে আল্লাহ নবী সাহাবাজ নামদেরকে বললেন সোনাম এ সাহাবাজ নাইন তোমরা গভীর মনোযোগ দিয়ে সোনাম এটা তো কুরাই বংশের একটা মেয়ে নাম তার ফাতেমা চুরি করে ধরা পড়ল তোমরা তার হাতটা না কাটার জন্য সুপারিশ আমার কাছে পাঠায় দিলা আমি আমার রবের কসম খায়া বলতে পারি এই পেয়ে ফাতেমা না হইয়া আমি বিশ্ব নবীর মেয়ে ফাতেমাও যদি হয়ে চুরি করত আর যদি ধরা পড়ত ইনসাফ কায়েম করার জন্য আমি বিশ্ব নবী আমার মেয়ের হাত কেটে দিতা নবী আমল করে দেখাইলেন ইনসাফের ব্যাপারে কোন আফস কথা বলেন ইনসাফের ব্যাপারে কোন আফস নাই ইনসাফ কাকে বলে ইনসাফ কাকে বলে শুনতেছেন আমার কথা যার যতটুকু পাও না তার ততটুকু পাও না ওইভাবে অক্ষত অবস্থায় তার কাছে পৌঁছে দেওয়াকে ইনসাফ বলা হয় ইনসাফ কাকে বলে যার যতটুকু পাও না হতে পারে আপনি দিন মজুর একটা রাখাল একটা বাড়িতে আসেন যতক্ষণ আপনার মুনিবের বাড়িতে থাকবেন ওই মুনিবের যাবতীয় কাজ সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিয়ে মুনিবের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নামই হলো ইনসাফ এখানে কোনো খেয়ানত করা যাবে না কাউকে ভয় করাও যাবে না দেখেন ইনসাফ ইনসাফ এখন আমি যদি আপনার উপর দুর্বলতা হই 
আমার যদি দুর্বলতা থাকে তাহলে আমি ইনসাফ করতে পারবো না আপনার কিছু টাকা খাইয়া যদি আমি বড় হই আপনার উপর আমি জুলুম করতে পারবো না ইনসাফ না করতে পারলো এহসান না করতে পারলো ইনসাফ করার চেষ্টা করব মহাজাদ হাজিরিন খেয়াল করেন নবী দেখা দিলেন ইনসাফ আর এই নবীর চরিত্র চরিত্রবান হওয়ার পরে সাহাবাজ মন্দির ভিতরে এই ইনসাফের আবির্ভাবটা আর এই ইনসাফের অ্যাকশন এই ইনসাফের আমল সাহাবাজ মন্দির ভিতরে কেমন ছিল প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তারাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন খলিফা হলেন হজরত অমর খলিফা হজরত অমর বিদায় নিলেন খলিফা হলেন হজরত ওসমান হজরত আলী শেষ পর্যন্ত আলী রাজি আল্লাহ তালানোর সময় আলী রাজি আল্লাহ হতেন একটা যুদ্ধ বর্ম এক রাত্রে হারিয়ে গেছে এটা আবার হঠাৎ করে একদিন এক বাজারে এক আজমি এক ব্যক্তির কাছে কীর্তি এক ব্যক্তির কাছে পাইলেন ধরে ফেললেন হজরত আলী এদিকে আসো এই যুদ্ধ বর্মটা আমার আর ওই লোকটা বলতেছে অসম্ভব এটা তো আমার জিনিস আমার হাতে আলী রাজি আল্লাহ বলতেছেন এখন কি তুমি ইনসাফ চাও আমার আলোচ্য বিষয় মনে আছে আপনাদের হজরত আলী বলতেছেন এই মিয়া এটা তো আমার বর্ম অসম্ভব আপনি মিথ্যেবাদী এটা আমার আমার জিনিস আমার হাতে এখন কি তুমি ইনসাফ চাও হ্যাঁ আমি ইনসাফ চাই চলেন কার কাছে বিচারকের কাছে বিচারকের নাম সুরাইহা কি নাম সুরাইহা আর ওই বিচারককে নিয়োগ করছে হজরতে আলী আমি যদি কাউকে বিচারকের পথে চাকরি দিই আমি যদি আসামি হই আমার কি জেল জরিমানা হবে সে কি বলবে হুজুর আমাকে চাকরি দিল কি করে বেচারাকে আমি জেল জরিমানা করি যা হুজুর বিনা দোষে খালাস বলবে কিনা আর আলী রাজি আল্লাহ তালানো নিজেকে বিচার চাইলেন নিজের নিযুক্ত করা বিচারকের কাছে নাম সুরাইহা সামনে দাঁড়ায় গেছে হাজার হাজার মানুষ দোনো দিনে আসামি বাদী বিবাদী উভয় হাজির জিজ্ঞাসা করতেছেন হজরত আলীকে সুরাইহা বলতেছেন হুজুর আপনি বলেন আপনার কি দাবি আমার যুদ্ধ বর্ম হারাই গেছে কি মাকানিন কাজা অফি মাউজাইন কাজা অমুক রাত্রি অমুক জায়গায় হারাই গেছে আচ্ছা ঠিক আছে এই মেয়েদিকে আসো তোমার হাতে তরবার এটা কার হুজুর এটা আমার জিনিস আমার হাতে দেখেন বিচার হইতেছে ইনসাফের বিচার কিসের বিচার হয় ইনসাফের বিচার হচ্ছে হজরত আলী দাঁড়ায় আছে ওই জিম্মিও দাঁড়ায় আছে হুজুর এটা আমার জিনিস এবার বিচারক বলতেছে সুরাইহা বলতেছে ও আমিরুল মোমিনিন লা সত্তাই আন্নাকা সিকুন আপনি যে সত্যবাদী এই ব্যাপারে আমার কাছে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আপনার কি দুইজন সাক্ষী আছে হজরত আলী বলেন ও সুরাইহা আমার দাবির পক্ষে এই যুদ্ধ বর্মটা যে আমার এটার পক্ষে আমার দুইজন সাক্ষী আছে কয়জন এক নাম্বার সাক্ষী আমার ছেলে হাসান আর আমার দুই নাম্বার সাক্ষী হলো মাওলা ইয়া কুম্বুর আমার আজাদ কৃত গোলাম কুম্বুর আর আমার ছেলে হাসান তার সাক্ষী সুরাইহা লাভ দিয়ে দাঁড়ায় গেলেন ও আমিরুল মমিনিন হতে পারেন আপনি অর্ধ জাহানের খলিফা কিন্তু স্মরণ রাখবেন শরীয়তের ব্যাপারে ছেলের সাক্ষ্য পিতার জন্য বৈধ নয় কেমন বিচার ইনসাফ কাকে বলে ছেলের সাক্ষ্য শরীয়তে বাবার জন্য বৈধ নয় আরো কি সাক্ষী আছে কয় না হজরত আলী বলেন এ বেটা ধরো তোমার বর্ম তুমি নিয়ে যাও আমার সাক্ষী নাই তবে আমি যে ইনসাফের বিচার পাই নাম আমার নিযুক্ত বিচারক আমার পক্ষে রায় না দিয়ে তোমার পক্ষে রায় দিয়ে দিল এবার কি কি দাঁড়ায় বলেন ও বিচারক সুরাইহা দুই নাম্বার সাক্ষী আমি নিজে আমি নিজে ঘোষণা করে দিলাম এই যুদ্ধ বর্মটা হজরত আলীর জোরেগঞ্জ বাহান আল্লাহ এবং আমি সাথে সাথে স্বীকার করে নিলাম যেই ধর্মের ভিতরে এবং ইনসাফের বিচার যেই ধর্মের ভিতরে ইনসাফের আলোচনা এত সুন্দর বিস্তার করে যে ধর্মের ভিতরে ইনসাফকে এত বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় সত্যি ধর্মটা বড় সুন্দর ধর্ম আর দেরি করলে চলবে না ও হজরত আলী আপনি আমাকে কালেমা পড়ায় মুসলমান বানাইয়া দেন বেচারা মুসলমান হয়ে গেল হজরত আলী বলেন এখন তুমি মুসলমান হয়ে গেলে এই যে আমার যুদ্ধ বর্ম যা তুমি পেয়েছিলে যুদ্ধ বর্মটা তোমাকে দিয়ে দিলাম ওয়াহাব তুলা কামাল ফারাস আইজান আমার যে যুদ্ধের যে ঘোড়াটা ছিল ঘোড়াটাও তোমাকে হাদিয়া দিয়ে দিলাম ইনসাফ যার যতটুকু পাওনা তার পাওনাটাকে পরিশোধ করে দেওয়াকে আরবিতে কি বলে কথা বলেন আরবিতে কি বলে 
ইনসাফ এই ইনসাফ যদি কোনো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় ওই সমাজটা হবে সুন্দর সমাজ ইনসাফ যদি কোনো বাড়িতে থাকে বাড়িটাও হবে সুন্দর সমাজ ও মুসলমান আছে কি আমাদের কাছে ইনসাফের বিচার আছে ইনসাফের বন্টন আছে নাই এখন আমাদের যুক্তি নির্ভর আলোচনা এরা বলতেছে ছেলেও বাবার মেয়েও কথা বলেন একই বাবার সন্তান ছেলে ওই একই বাবার সন্তান মেয়ে সুতরাং ইনসাফের ওনারা বলতেছেন আমাদের যুক্তি বলতেছে বাবার সম্পদ সে সম্পদ ছেলে যদি পাঁচশো টাকা পায় মেয়েও কতটুকু পায় পাঁচশো টাকাই পায় নাকি বলেন যুক্তি বলে কিন্তু কোরআন হাদিসে এটা বলে না কোরআন হাদিসে ইনসাফের বিচারে বলে ছেলে যা পাবে মেয়ে তার অর্ধেক পাবে এটা ইনসাফ আগে কি বলছিলাম যার যতটুকু পাওনা তার ততটুকু পাওনা পরিশোধ করে দেওয়াকে কি বলে ইনসাফ তাহলে মেয়ে বাবার সম্পদ কতটুকু পায় ছেলের অর্ধেক এই এতটুকু আলোচনা শোনার পরে আমার দেশের অনেক মানুষের মাথা চুলকায় ছেলেও বাবার মেয়েও বাবার এটা একটা কথা হলো এই বৈষম্যটা দূর করতে হবে কি ওনার তোমরা কি করতে চাও আমরা ছেলে মেয়ের সমান অধিকার দিয়ে এই দেশে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চাই সেটা কেমনে বাবার সম্পদ ছেলে যদি অর্ধেক পায় মেয়েও পাবে বলেন তো এটা ইনসাফ হবে না বেইনসাফ ইনসাফ না বেইনসাফ দৃষ্টান্ত দিলে বুঝবেন ও মুসলমান এরা গড় করে মানে ওই যে সারা জীবন এই প্লাস হলে স্কোয়ার পরে অঙ্ক টঙ্ক সব শিখছে শেখার পরে অঙ্ক প্রমাণ করে দিল ডান পক্ষ সমান সমান বাম পক্ষ প্রমাণিত এরা দেখতেছেন যে অঙ্কের শুরুতে যত কিছু সংখ্যা থাক না কেন শেষে ফলাফল একই সাথে মিলে যায় সমান সমান হয় মানে গড় করলে সব কি হয় কথা বোঝেন সমান সমান হয় ওই যুক্তি নিয়ে এরা কোরআনুল করিমের ভিতরে ফিট করে ছেলেও বাবার মেয়েও বাবার এখন কি করতে চাও আমরা এটাকে গড় করতে চাই গড় কিন্তু আমরা বলি সব জায়গায় গড় করা চলে না কারণ এটা ইনসাফের কথা ইনসাফই করতে হবে গড় করতে গেলে বেইনসাফ হবে আর সব জায়গায় গড় করা কথা বলেন গড় করা যদি আপনাদের কষ্ট না হয় একটা দৃষ্টান্ত দিতে আমরা কষ্টই দিয়েছে এই যে আপনাদের অষ্টদাস এ পাশে নারায়ণ খোলা এই নারায়ণ খোলার থেকে আপনাদের অষ্টদার বাজারে আসতে একটা নদী আছে তো আছে না এই নদী পার হন কি নৌকা দিয়া না রিক্সা দিয়া নৌকা এখন বোঝে মনে করেন আমার রংপুর কুড়ি গ্রাম থেকে এক লোক আসতেছে আপনাদের অষ্টদার বাজারে আসবে সারাদিনে ক্লান্ত শ্রান্ত শরীর আপনার অষ্টদার ঘাটের ওই পারে নারায়ণ খোলা ঘাটে এসে বলতেছে রিক্সাওয়ালা বলতেছে স্যার একটু নামেন এখন নৌকায় চড়তে হবে নৌকা দিয়ে অষ্টদার বাজারে গিয়ে নামতে হবে যে লোকটা রিক্সায় আসছে লোকটা বলো বুদ্ধিজীবী বুদ্ধির কারণে মাতার চান্দি চুল একটাও নেই ছাব্বিশ নম্বরে বল হয়ে গেছে এত বুদ্ধি মাতার ভিতরে এই লোকটা রিক্সাওয়ালাকে বলতেছে এই মিয়া চালাও স্যার পানি তো রিক্সা চলে না কেন তুমি আমাকে পানি বুঝাও তো দেখি আসলে বিষয়টা কি রিক্সাওয়ালা তারে পানি বুঝাইতেছে কয় স্যার প্রথমে নামতে পাইবেন চার আঙ্গুল পাঁচ আঙ্গুল ছয় আঙ্গুল সাত আট নয় দশ এরপরে মাঝখানে কিছু দূর সাতার আবার সাতার দিয়ে ওই পারে যাওয়ার পরে কষ্ট ধরে কাছাকাছি গেলে আবারও দশ আঙ্গুল নয় আঙ্গুল আট আঙ্গুল সাত আঙ্গুল ছয় আঙ্গুল পাঁচ আঙ্গুল চার তিন দুই এক এই বুদ্ধিজীবী চিন্তা করলো আগেও কম পরেও মাঝখানে শুধু একটু বেশি এখন খাতা কলম পকেট থেকে বের করে গড় করতেছে আগে চার পরে চার আগে পাঁচ পরে পাঁচ সবকিছু গড় করে পুরা আপনার নদীর ভিতরে পানি বানাইছে আদা কত হাত আদা পানি বানাইছে এই মেয়ে রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালা বেটা মাটি থেকে রিক্সা টাকা কম পক্ষে একা দুপুরে রিক্সা চলা সম্ভব আর তুমি বলতেছো রিক্সা চলবে না আমার থিউরি তোমার রিক্সা চলবে এখন রিক্সাওয়ালা চিন্তা করলো এরকম বুদ্ধিজীবীরে সুবান না খাওয়ালে হ্যাঁ বুঝতে না মাথা টেনে গামছা করলে কোমরে বানতেছে বুঝতেছেন তো কি সামনে করব স্যার বসছেন তো হ্যাঁ বসছি তুমি চালাও লাগলে বলেন সুন্দর করে হাত পা বাইদে নেই না বাঁধতে হবে না তুমি চালাও বেচারা তো কোট সুট যা আছে সব পড়া নদীর মাঝখানে এসে যখন রিক্সা তলায় যায় দুইজন মানুষ তো হাবুডো খাচ্ছে রিক্সাওয়ালা সাতার দিয়ে ওপার গেছে এবার ওই বুদ্ধিজীবী মাথার ভিতরে চান্দি চুল একটাও নেই সুবান খাইতেছে আর কয়ে আমারে দর আমারে দর রিক্সাওয়ালা কয় হনুমানের ঘরের হনুমান বেয়াদবের ঘরের বেয়াদব গামজা ঘরের ঘরের গামজা ঘর এতক্ষণ পর্যন্ত তুই কইসুস বেটা ঘর এবার তুই সুবান খাইয়া খাই আমার ও মুসলমান সব জায়গায় গড় করা চলে না কোরআন করিমের ইনসাফের যেখানে আলোচনা ইনসাফই করতে হবে ইনসাফের ভিতরে গড় করতে গেলে চুবান ছাড়া কিছু কপালা জুটবে না
আর আমরা এদেরকে সমাজের মোরল বানাই যাদের ভিতরে বেইনসাবের আলোচনা ঢুকানো যাদের দ্বারা ইনসাবের পরিবর্তে বেইনসাব বেশি হয় মসজিদ মাদ্রাসার মাদবরি কেবল তাদের হাতেই পাওয়া যায় ওরা নেয় না আমরা দেই হ্যাঁ আমরাই দেই সাবধান এটা ইনসাব এখানেও আপনাকে ইনসাব করতে হবে আপনার একজন ছেলে এই একটা ছেলের উপর আপনি কি করবেন এখানেও ছেলের উপর যদি আপনি দিন শিক্ষা যদি ছেলেকে না দেন না দিয়ে যদি জাগতিক বিদ্যাই শুধু শিখাইলেন তখন আপনি ছেলের উপর একটা অবিচার করলেন এটাকেও বলবে বেইন সাপ তার হক আপনি আদায় করতে পারেন নি আপনি সন্তান এখন ছেলে হয়ে গেছেন আপনার বাবা আপনার বাবার হক আপনি আদায় করতে পারেন নি মহাজাদ হাজিরিন যে কথা বলতেছিলাম সাহাবাজ নেই সব সময় এটাই প্রাধান্য দিতেন আমার দ্বারা যদি কোনো সময় যদি বেইন সাপ না হয় আমার দ্বারা যদি কোনো মানুষের ক্ষতি না হয় আমার দ্বারা যারা ইনসাফই যেন আমি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এটা প্রত্যেকটা খলিফা সকলে সব সময় যেন এটাই দেখাই দিয়ে গেছেন নিজের গুমকে হারাম করে মানুষের হক আমি যে নেতা আমার উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই দায়িত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত হুবহু না পৌঁছাইতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ইনসাফ করতে পারিনি দেখেন তাকে শরিয়া কি বলে আপনার ওলামা একরাম কি বলতেছে তার সিরি কি তা প্রমাণ করে ফারুক আজম হজরত অমর এর সিরা চরিত্র নিয়ম ছিল রাতে দিনে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে মাত্র এক ঘন্টা ঘুমাইতে কয়েক ঘন্টা এক ঘন্টা বাকি সময় মানুষের ধারা ধারে ঘুরে ঘুরে খবর নিতেন কার বাড়িতে খাবার আছে কার বাড়িতে খাবার নাই যাতে আমার যে আমার উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমার দ্বারা যাতে কোনো ব্যাং সা না হয় গভীর রাত ফারুক আজম হাঁটতেছেন মরুভূমির বাড়িতে হাঁটতে হাঁটতে পা দুটো ফুলে গেছে আর হাঁটতে পারে না ফারুক আজম নিজের পা কে সম্বোধন করে বলতেছে ও আমার পা ওই যে মহিলা কণ্ঠের কান্নার একটা আওয়াজ আমার কানে আসে যদি সেখানে না যাইতে পারো তাহলে কে আমাদের ময়দানে তুমি কিন্তু ব্যাং সাফের কাতারে পড়ে দাও ফারুক আজম বলেন আমার পা কে যখন আমি জাহান নামের আগুনের বয় দেখাইলাম আমার পা আগের চাইতে সচল হয়ে সামনের দিকে দৌড় দিচ্ছে তার কারণ জাহান নামের ভয় যদি কোনো মানুষের অন্তরে থাকে এই মানুষের দ্বারা জীবনের কোনো দিন গুনার কাজ হওয়া সম্ভব কথা বলেন সম্ভব জাহান নামের ভয় কারো অন্তরে থাকলে খাদ্যে ভেজাল দেওয়া সম্ভব নয় জাহান নামের ভয় যদি কোনো মানুষের অন্তরে থাকে এই মানুষটার দ্বারা ব্যাপার দেওয়া সম্ভব নয় জাহান নামের আগুনের বয়ে কোনো মানুষের অন্তরে ভিতরে যদি থাকে এই মানুষটা খাদ্যে ভেজাল দিবে না জাহান নামের বয় অন্তরে থাকলে মানুষটা ওজনেও কম দিবে জাহান নামের বয় মানুষের অন্তরে থাকলে এই মানুষটা জীবনে কোনো দিন স্ত্রীকে পিটাইয়া শ্বশুর বাড়ির যৌতুক খাওয়ার চিন্তা ভাবনা করবে কেন তার অন্তর আছে জাহান নামের ভয় তার অন্তর আছে পরকালের ভয় আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর জবাব দিয়ে তার ভয় আমার উপরে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দায়িত্বটা কি যত তত পালন করতে পারলাম কিনা দায়িত্ব পালন করার ভয় এই ভয় মানুষের অন্তর যখন থাকবে এই মানুষটা স্ত্রীর উপর অবিচার করে শ্বশুর বাড়ি সম্পদ আনতে পারে না এটা এখন আমাদের দেশের জন্য একটা সিস্টেম হয়ে গেছে নিজের বাড়িতে কিছু নাই শ্বশুর বাড়ি সম্পদ দিয়ে কুটিপুটি হওয়ার স্বপ্ন দেখে এরকম মানুষ হয়তো বা অস্ত্রদার পেয়ার করে নাই নিজের বাড়িতে কিছুই স্বপ্ন দেখে শ্বশুর বাড়ির সম্পদ দিয়ে কুটিপুটি হইতেছে আছে তো আপনাদের এদিকে বিয়ে করার সময় কন্টাক হয় আমার মেয়ে বিয়ে করলে ষাট হাজার স্বীকার করে হ্যাঁ ঠিক আছে ষাট হাজার নগদ কয় হাজার চল্লিশ হাজার বাকি আছে বিশ হাজার বৌরে তিন দিন পর পর পিটায় বৌকে আমার পিটান কেন তোর বাপ ষাট হাজার দেওয়ার কথা চল্লিশ দিছে আরো পাই ওর বাপ কামাই করে তিস ও পায় বিশ হাজার এরকম কান্দা করে আছে তো আস সারাক্ষণ বন্ধু বন্ধু সাথে পরামর্শ করে আর ওর ধান দেয় এটা বিশ হাজার পাই কয় হাজার বিশ হাজার সর্বক্ষণ যে আলোচনা করে গুমের গর মানুষ তাই বুঝেন তো ওই গুমের গর বিশ হাজার এখন চিন্তা শুধু বিশ হাজার হঠাৎ করে একদিন স্বপ্ন দেখতেছে শ্বশুর বাড়ি গেছে শ্বশুরে জিজ্ঞাসা করতেছে জামাই বাবা কত টাকা যেন দেওয়ার কথা ছিল আব্বা যেন ষাট হাজার দিছিলাম কত চল্লিশ আর পান কত বিশ হাজার বিশ হাজার টাকা তো চার বছর ধরে আমার কাছে আসে আপনার কাছে থাকলে তো টাকাটা বাড়তো আমি চিন্তা ভাবনা করতেছি টাকাটা দিয়ে আপনি কি করবেন এখন যদি আমি একটা হেলিকপ্টার আপনারা কিনে দিই আপনার কি আপত্তি থাকতে পারে সে চিন্তা করলো বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা চার ঠিক আনি কথা এই মেঘনা চাইতেই জল এখন ঘুমে যদি কেউ প্রধানমন্ত্রী হয় ওর কি নির্বাচন লাগে 
এখন এমনি তো লাগে না আর গুমের ভিতরে ওই মিয়া শ্বশুরে যখন হেলিকপ্টারের প্রস্তাব অমনি রাজি দেন কোচালাইতে যান তো পারি না মানে দেন তো দেখি হেলিকপ্টার শ্বশুরে কিনে দিছে সুন্দর করে স্টার্টিং এ বসছে হেলিকপ্টার চালাইতে চালাইতে মনের আনন্দে হেলিকপ্টার চালাই দিছে বাস্তবে না ঘুমে চালাইতে চালাইতে নিজের বাড়ি পর্যন্ত আসছে আইসা কয় দেখি তো আমার বাড়িটা চিনতে পারি কিনা জানলাটা খুলে মাথাটা বের করে দিতে ঘুম বাংসে দেখে সিরা খেতা দিয়ে মাথা বের করে দিছে নিজের বাড়িতে তোমার কাতা নাই মিয়া নিজের বাড়িতে একটা কম্বল নাই তোমার বিশ হাজার টাকা দিয়ে কুটি পুটি হওয়ার স্বপ্ন দেখো স্ত্রী বিটাইয়া এরকম বেইন সাফ করনে वाला আমার দেশে আছে না নাই ও মুসলমান বুঝেন নিজের যা আছে এটা নিয়ে শান্ত থাকেন কাজ হবে জাহান্নামের ভয় অন্তরে থাকলে অন্যায় ভাবে কেউ স্ত্রী বিটাইতে পারে না ফারুক আদম বলেন জাহান্নামের ভয় দেখাইতেই আমার পা সচল হয়ে সামনের দিকে যখন দৌড় দিচ্ছে আমি আস্তে আস্তে সামনের দিকে রওনা হলাম যাইতেই দেখলাম একটা বাড়ির ভিতরে একটা সুন্দর করে ছোট্ট একটা তাবু গাড়া তাবুর ভিতরে সন্তানেরা কান্না কাটি করে আর একজন মহিলা পাতিলার ভিতরে কি যেন রান্না করে আমি অনেক কোন এই দৃশ্য অবলোকন করার পরে দেখলাম মহিলা কিচ্ছু বলে না একবার আকাশের দিকে তাকায় একবার পাতিলার দিকে তাকায় একবার ঘরের দিকে তাকায় ফারুক আজম বলেন আমি দৌড় দিলাম মহিলার কাছে গিয়ে বললাম মা তুমি এত নিষ্ঠুর কেন এই গভীর রাতে সন্তানদেরকে তুমি খাবার না দিয়ে কেন মিথ্যে সান্ত্বনা দাও ওই মহিলা বলতেছে কে গো তুমি কি নাম কি তোমার পরিচয় জানি না এই গভীর রাত্রে কেন আমাদের কাটা গায়ে লবণের সিটা লাগাইলাম এ বেটা শোন আমাদের দেশের খলিফা জালেম উমর এত খারাপ কারে কয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আগে উমরের যে চরিত্র ছিল ওই চরিত্র থাকলে কি মেয়ের জান সাথে থাকার কথা কিন্তু এখন উমর কোরআন পাঠ আলা মুসলমান ইনসাফের পিছনে লেগে গেলেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ফারুক আজম ময়দানে কাজ করতেছেন এই কারণে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য যখন রাস্তাঘাটে যখন নামলেন ফারুক আজমের চরিত্রের বিরুদ্ধে কথা বলে এরপরও সে কিছুই বলে না ও মা তুমি আমাকে নির্দ্বিধায় বলতে পারো কি সমস্যা মহিলা বলতেছে বাবা সন ওই যে সন্তানেরা কান্দে ওরা আমার নিজের সন্তান আমার স্বামী যুদ্ধের ময়দানে শাহাদত বরণ করে ফেলছে কিন্তু ফারুক আজম আমাদের কোনো খবর নেয় না এ যুবক এই গভীর রাত্রিতে আমাদের বাড়িতে যেহেতু আসছো একটা কথা স্মরণ রাখো তামতের ময়দান যেদিন কায়েম হয়ে যাবে আমরা আল্লাহর দরবারে জালেন কমরের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করব তুমি আমাদের পক্ষে একটু সাক্ষী দিও ফারুক আজম কিছু বললেন না বললেন মা একটু দাঁড়াও দেখি কিছু করতে পারে কিনা বাইতুল মালের কাছে গেলেন খাদেম কে ডাক দেবো বেটা দরও দেখো খাদেম দরও দেখো আর পরে ফারুক আজম বলতেছেন আটার বস্তা বের কর আটার বস্তা বের করার পরে অর্ধ জাহানের খলিফা ফারুক আজম বলতেছেন আটার বস্তা আমার মাথায় চাপায় দি সুবাহানুল্লাহ রাজ লাগুনি ও মুসলমান দুই একটা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নয় আমার দেশের নেতারা তো চেয়ারম্যান হলে বাজার ঘাট করা বন্ধ করে দেয় আছে না নাই কিন্তু অর্ধ জাহানের খলিফা তামাম পৃথিবী সারা দুনিয়ার অর্ধেকের শাসনকর্তা হজরত অমর এই মানুষটা বলতেছে আটার অবস্থা আমার মাথায় চাপায় দেন খাদেম ডাক দিয়ে কয় না হুজুর আমি তো আপনার খাদেম থাকতে আপনি কেন আটার অবস্থা মাথায় নেবেন ফারুক আজম ডাক দেবো যে মহিলা বলছে আসামির কাঠ গড়ায় আমাকে দাঁড় করাবে তোমাকে না আমার পাপের বোঝা আমার মাথায় চাপাইয়া দাও অর্ধ জানে খুলিবে হজরত অমর আদার অবস্থা মাথায় নিয়া শুধুমাত্র ইনসাফ প্রকায়ম করার জন্য আমার উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যার যার দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়ার নাম হলো ইনসাফ হজরত অমর এই ইনসাফের উপর আমল করার জন্য আটার অবস্থা মাথায় নিয়ে মহিলার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন সুন্দর করে খামারি করে আটার রুটি বানাইলেন বানানোর পরে মহিলাকে বললেন সন্তানদেরকে নিয়ে আসেন ইতিম সন্তানদেরকে কোলের মধ্যে বসায়া ফারুক আজম রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখের মধ্যে দেয় ফারুক আজমের চোখের কোনো দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়া শুরু হয় ওই সন্তানের রাম ফারুক আজমের দাড়ি থেকে ওই পানি বসে আর কয়েককে গো তুমি জানি না কি নাম কি তোমার পরিচয় গভীর রাত্রে আমাদের বাড়ি কেন আসলা আবার গিয়া কেন আটা নিয়ে আইসা খামারি কইরা রুটি বানাইয়া খাওয়াইলা আবার কেন কামতেছ এই আল্লাহর বান্দা কাঁদিও নাম কামতের কঠিন মুসিবতের দিনে 
আল্লাহর দরবারে দাঁড়ায়া আমরা বলবো আল্লাহ ওমরের চাইতে সুন্দর মানুষ দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে ওমরের মতো জালেমকে কেন খলিফা বানাইছিলা ফারুক আজম কিছুই বলে না চোখের কোন দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়া শুরু হয় ফারুক আজম বলে মা আগামীকাল সকাল বেলা আপনি আসবেন অমরের দরবারে আমি সেখানে উপস্থিত থাকি আপনাদের কিছু বেশি দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করব ফারুক আজম বাড়ি চলে আসলেন আর ঘুমায় নাম ফজরের নামাজের পরে সরকারি বাহিনী পাঠাইলেন যাও ওই মরুভূমি থেকে ওই মহিলা সহ সন্তানদেরকে ধরে নিয়ে আসো সরকারি বাহিনী দেখার সাথে সাথে মহিলা তো অজ্ঞান হয়েছেন সারা হয়ে গেল সন্তানেরা বলে মা জ্ঞান কেন হারা ফেললাম মা বলতেছে হুস ফেরার পরে এ বেটা শোন গত রাত্রিতে যারা চরিত্রের বিরুদ্ধে কথা বললাম হয় সে নিজে অমর হবে না হয় অমরের সিআইডি হবে খবর তো চলে গেছে অমরের কাছে এখন তো আমাদের দানটা চলে যাবে কিন্তু আদের যাইতেই হয় সরকারি বাহিনী গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল মহিলা নিজে বর্ণনা করেন আমি দরজার চৌকাটের ভিতরে দাঁড়াইয়া মনে মনে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলাম সারা জীবন তো অমর অমর নাম শুনলাম জালেমটা তো দেখলাম না মরার আগে একবার অন্তত জালেমটা দেখে নেই মহিলা বলতেছেন আমি যখন সামনে থেকে গমটা সরাইলাম অমনি দেখি নাটকের পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে গত রাত্রিতে আরাম এরকম হারাম করে যেই লোকটা আমার বাড়ি তাটার অবস্থা পৌঁছায় দিছে ওই লোকটাই খলিফার আসনে বসা মহিলা হাত জোর করে মাফসা হুজুর বেদ হয়ে গেছে আপনাকে চিনতে পারি নেই ফারুক আজম বলে মাম তোমার কোন বেউল হয় নাই হুজুর আমার সন্তানেরা বুল করেছে ক্ষমা করে দেন ফারুক আজম বলে ও মা তোমার সন্তানদের অপরাধটা ক্ষমা করে দিলাম কিন্তু তোমার অপরাধটা এমনি ক্ষমা করা হবে না আপনি আমার পেছনে আসেন মহিলাকে ধরে নিয়ে মেহরাবের পেছনে দাঁড় করানো হল ফারুক আজম চেয়ার থেকে নামলেন মেহরাব থেকে দাঁড়াইলেন গা থেকে জুব্বাটা খুলে ফেললেন জুব্বা খোলার পরে যায় না মসে উঁচু করে সরাইয়া খেজুর গাছের কয়েকটা কাঁচা ডাল মহিলার হাতের মধ্যে দিলেন এবার অর্ধ জাহানের খলিফা খালি পিঠ জমিনের মতো ওই মহিলার সামনে পেতে দিলেন আর বললেন মা অর্ধ জাহানের গোলামের পিঠটা তোমার সামনে পাইতা দিলাম ও মা আর দেরি করিও না খেজুর গাছের লাঠি তোমার হাতে অর্ধ জাহানের গোলামের পিঠটা তোমার সামনে ও মা তুমি আমার পিঠাও আমার পিটাইতে পিটাইতে আমার শরীর থেকে ওই পরিমাণ রক্ত ঝরাও তোমার সন্তানেরা না খায় যে পরিমাণ চোখের পানি ঝরাইছে দুনিয়া কি আদালত তেরা নাম রাখেগা দুনিয়া কি আদালত তেরা নাম রাখেগা ইসলাম তেরে নাম সে অমর রাখেগা দুনিয়া কি সাখাও তুম তেরাম দুনিয়া কি সাখাও তুম তেরা নাম রাখেগা ওসমান তেরে নাম সে ইসলাম রাখেগা দুনিয়া কি সুজা তুম তেরা নাম রাখেগা হায়দার তেরে নাম সে ইসলাম রাখেগা দুনিয়া কি সাদা কত তেরা নাম রাখেগা দুনিয়া কি সাদা কত তেরা নাম রাখেগা সিদ্ধি তেরে নাম সে ইসলাম রাখেগা মুসলমান এর নাম হলো ইনসাফ হজরত অমর আরামের গুম হারাম করে শুধুমাত্র একটা আয়াতের প্রথম শব্দের উপর আমল করার জন্য গোটা জিন্দিগি কাটায় দিয়ে গেলেন আজও যদি ওই অমরে অনুসরণ করে ইনসাফের বিচার যদি আমার দেশেও যদি কায়েম হয় আমার বাংলাদেশ শুধু একটা বাংলাদেশ হবে না এর নামের শুরুতে নতুন করে আবার সোনার বাংলা লাগবে জোরগঞ্জ কিনা কিন্তু লাগবে ইনসাফ ইনসাফ যতদিন পর্যন্ত বিচার না হবে বিচার যখন যতদিন পর্যন্ত ইনসাফ দিয়ে না হবে সমাজে যতদিন পর্যন্ত ইনসাফ না চলবে বাড়িতে যতক্ষণ পর্যন্ত ইনসাফ না চলবে সমাজে যতক্ষণ পর্যন্ত ইনসাফ না চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তির আশা করা সম্ভব না কিসের প্রয়োজন কথা বলেন কিসের প্রয়োজন ইনসাফ এখন তো সমাজ থেকে শুরু করে একেবারে সর্বোচ্চ বিচার পর্যন্ত এই সব জায়গায় কি ইনসাফ হচ্ছে না ব্যয় ইনসাফ হয় কেন গরিব যদি হয় তাহলে তো বিচার কথা বলেন ধনী হইলে পরে টাকা পয়সা থাকলে পরে বিচার পাওয়া আশা করা যায় কিন্তু যদি বেচারা গরিব হয় সমাজের একেবারে লাঞ্ছিত ব্যক্তি হয় ওই ব্যক্তি যে ইনসাফের বিচার পাবে আশা করা যায় না কেন দিতাম আর একটা দৃষ্টান্ত না কষ্ট হয় এই যে আপনাদের পাশে বাজার অস্ত্রবাদ এই বাজারে মনে করেন এখন আমার ভাষা বোঝেন কিনা আপনারা বুঝতে সমস্যা হয় কি 
এখন এই যে আমাদের রংপুরে কুড়িগ্রামে রোমারিতে রাজীবপুরে এই দিকে আখের আবাদ হয় কুসায়ের অনেক দেশে গ্যান্ডারি কয় অনেক দেশে আখ কয় বুঝতে চিন্তাছেন তো এইটা মেশিনে ভাঙ্গাইলে জাল করার পরে এক পাশে রস হয় আবার উপরে একটা ময়লা হয় এটার আর মমিশিঙে কি কয় গাত আর আমার রংপুরে কয় নালি অনচিন্তন তো এখন আমার রংপুরে ভাষা যদি দুই একটা না কইতো তো আপনি বুঝবেন না আছে তো এরকম দুই একজন আছে না দুই আছে তো এরকম ভাষা এটা ইংরেজি সাইড তো আরো বেশি কঠিন কয় বা ও বাহে ইয়া ওখান ধরি আয় তো বাহে এন ও আবার জিজ্ঞাসা করতেছে ইয়া ওখান মানে তাকায় আছে আসছে যেটা আনতে বলছে ওটা আনে নাই না আনার পরে বলতেছে মানে এটাকে খুঁজছিল গতকাল আসছে আজকে এখন কি বলবে জানেন জেলা আলু আসিল শেলা আলু না এলা নাই আলু এলা কেন তা আলু বাহে এলা কিছু আলু 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 এলা কেন না ধরি আলু বুঝছে না হ্যাঁ গতকাল আসার কথা ছিল গতকাল আসো নাই আজকে যেহেতু আসলা ওই জিনিসটা রাইখে আসলা কেন অহন বুঝছেন তো এই নালি বাজারে বিক্রি হয় গরুরে খাওয়ায় সিনেন তো সবাই খাওয়ায় না গরুরে এটা যখন বাজারে বিক্রি হয় দাড়ি পাল্লাতে হোক আর যেটা দেই হোক বাট খারা দেই হোক মনে করেন দাড়ি পাল্লার ভিতরে উঠাইছে এক পাশে এক কেজি পাথর আর যেই পাতিলায় নালি দেওয়া হয় আগে পাতিলা দিয়ে এটাকে দার কাটা করা হয় দার কাটা এই দেশে কি কয় মানে সমান সমান এটারে কি বলে আচ্ছা যেটা বুঝছেন তো এখন যদি মনে করেন ওই কাজটা করে নাই পাতিলার ওজন এক কেজি পাথরের ওজন এই পাতিলাকে নালি লাগবে কথা বলেন নালি লাগবে লাগবে না তাহলে আর এক লোক এসে বলতেছে ভাই আমাকে এক কেজি নালি দেন ঠিক আছে নেন পাতিলের ভিতরে নালি এক কেজি উঠাইছে আন্দাজ করে দাই পাল্লা টান দিছে কি কি বলেন বাড়ি হবে তো এবার নালি নামানোর পালা শুরু হয়ে গেছে নালি নামাইতে নামাইতে পাতিল ধুইয়া মুইসা নামান শেষ কয় ভাই টাকা দেন আপনার তো নালি লাগেই না টাকা দেন নালি কেন দাড়ি পাল্লা ওয়ালার কি কিসের অভাব কথা বলেন কিসের অভাব ইনসাফের অভাব ইনসাফের টাকা যা ছিল ইনসাফের দাবি ছিল তুমি যে পাতিল দিলা পাতিল দেওয়ার পরে সমপরিমাণ আর একটা পাথরের কাছে দেওয়া এইটা যেহেতু করা হয় নাই এখন বিচারের পরিবর্তে অবিচার ইনসাফের পরিবর্তে দাড়ি পাল্লা ওয়ালার যেহেতু ইনসাফ নাই বিচারটা হইতেছে এখন কথা বলেন शेष न আরো একজন আছেন যিনি তোমার বিচার করবেন বিচারপতিদের বিচারক আর একজন আছে কি আছে না আছে তবে হঠাৎ করে দেখে পাগল হয়ে যায় না যে লোকটা দেখতে তো বড় সুন্দর চাপাতে ধরে দেই তারা বিচারক বানাইয়া তার কোনো দোষ নাই এরকম যদি কাউকে এরকম আপনি তার দেহ সুন্দর পোশাক সুন্দর বাসনভঙ্গি সুন্দর এটা দেখে যদি তারা আপনি এরকম বিচারক বানাইয়া দেন অথবা অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে তার লেবাস পোশাক দেখে দেখা যায় খাসির মতো এরে পটটা দিলে মনে হয় চলে দিছেন আপনি জোর করে তার কোনো অপরাধ নাই তাহলে একটা বিপদ হইতে পারে কষ্ট না হলে আর একটা দৃষ্টান্ত দিতাম কষ্ট হয় না তো এখন বোঝেন আবার কবেন যে হুজুর সুর দিয়ে আওয়াজ করা বাদ দিয়ে কি শুরু করলো এইটা এখন আমার তো ওরকম কণ্ঠ নাই যে আমি আপনাকে পাগল করতে পারবো এরকম সুর দিয়ে সব জায়গায় সুর চলে না কি কথা বুঝতেছেন আমার এখন বাঙালি তো এখন সুরের পাগল হয়ে গেছে দুইটা বক্তা কত দূর থেকে আসতেছে বক্তার সুর কত কিন্তু আর কিছু মানুষ আছে টানের সরি আহ আছে না কিছু আছে না কিছু গত কয়েকদিন আগে আমাদের এই জায়গায় তো বক্তা একটা ছিল জুব্বা গাইতে লাম্বা পাগড়ি বাইতে জুব্বা গাইতে ওয়াশ করেছে তুমি একটু ওয়াশ করো তো না মাওই আমি তো ওয়াশ শিখি নাই আমি তো হস করে আইলাম মাওই মানে না
আমি যখন সিটাগাং থেকে জাহাজ দিয়ে যখন মক্কার দিকে রওনা হলাম মা ওই গো পানি সারা কিছু দেখছি না তোমার পুত্র দি কোরআন নাই হাদিস নয় খালি কয় পানি সারা কিছু দেখছি না বালু সারা কিছু দেখছি না কয়তো তুমি যে আহা করলে আমি কি এটা বুঝি আমি তো টানের সুদি কইছি এই বাঙালিও এখন টানের ছড়ি কয় সুবাহান আল্লাহ টানের ছড়ি আহা করে টানের ছড়ি সব চলে এই হঠাৎ করে দেখলে জোর করে কাউকে যদি আপনি চাপা দিয়ে যদি এরকম বানায় দেন ওর দোষ নেই দোষ আপনা ঘুমায় গেছেন बजार रुमाल बड़ बार रुकुदे खाली ইমাম সাহেব যদি আত্মা ইহাতে দূর শরীফ করব সালাম ফিরাইতে দেরি হয়েছে এখন পেসার এখন বসে আছে এখন আমার কিছু নেই একটা আওয়াজ এলো আমি চিন্তা করলাম যে আর কানা আকাম তেরো ফরজের ভিতরে হত একটাও নেই मानी खूब सवधान खेलना मुख बाका जवाब मुरीद चान अभिज्ञता 
কোরআন হাদিসের আলোচনা আছে না নাই এটা না বুঝে জাতাদের পীর সাহেব দিরে ফলাই জাতাদের নেতা বানায় ফলাই ও গোরাই বেইনসাফ জাতাদের পীর সাহেব বানায় ও আমার নাই জাহান্নামে ও তো নামাজ শেষ করে কোন রকম বাঁচাইছে আর এই বেচারা আমার আপনার ঈমান নষ্ট করে কবরে পাঠাই দিয়েছে জোরে বলেন ঠিক কি না মোজাজ হাজির এই কারণে ইনসাফের আলোচনা সমাজের প্রতিটা মানুষের ভিতরে ছড়ায় দেওয়া দরকার ইনসাফ কাকে বলে যার যতটুকু পাওনা তার পাওনা হুবু হু তার কাছে বুঝে দেওয়া সংক্ষিপ্ত আকারে এতটুকু বোঝেন আপনার ভিতরে যে দায়িত্ব আছে এই দায়িত্বটা হুবু হু মুনিবের কাছে পৌঁছে দেওয়া দিদাহীনভাবে কাউকে ভয় না করে যদি করতে পারেন এর নাম হলো ইনসাফ হজরত অমর আরো একদিন হাঁটতেছেন তৃষ্ণা লাগছে এক রাখালকে পাইলেন মরুভূমির ভিতরে কষ্ট হইতেছে আপনাদের মরুভূমির ভিতরে রাখালকে পাইছেন রাখালকে বলতেছেন এই বেচারা আমাকে একটা বকরি দাও কিছু টাকা তোমার দিই কি করবেন খুব ক্ষুধা লাগছে দোয়া দুধ দহন করব এইটা আমি বাড়ি নিয়ে যাব কো আচ্ছা আপনার কাছে বকরি বিক্রি করলে মুনিব রে কি বলবো ফারুক আজম বলে মুনিবকে বলবা এটা বাঘে খাইছে কিসে খাইছে বাঘে খাইছে এখন ওই রাখালে মাথা চুলকায় আর লাম্বা তো কমন নেই কিন্তু খাসলটটা এখনো তো বদলাইল না কয় কেন এই কথা বললা কেন কয় এই আধারে সমস্ত মানুষের চোখকে ফাঁকি দিতে পারি কিন্তু আমার উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এটার উপর আমি ব্যাং সাফ করতে পারি না আল্লাহ আমাকে দেখতেছে আমাকে চিনো রাখাল ডাকতে বলতেছে আপনাকে চেনার কোনো প্রয়োজন নাই আপনি স্বয়ং যদি আমিরুল মুমিনিন হজরত অমর যদি হয়ে থাকেন তবু ভয় পাই না সোহানাল্লাহ খান হজরত উমর খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন ওই গোলামকে বুকের মধ্যে জড়ায় ধরে বলে কয় রাখাল আয় আমার বুকের মধ্যে আয় তোর মতো রাখালের কাছে যে কোরআনুল করিমের ইনসাফের দাওয়াত পৌঁছে গেছে আমার দেশে আর এরকম পুলিশের বিডিয়ার লাগবে না এই ইনসাফের আলোচনা দিয়ে আমি অমরের দেশ পরিচালনা হবে জোরে গঞ্জ বাহান আল্লাহ কোনো ভয় নাই ইনসাফের প্রতি অটল থাকলে আল্লাহর পক্ষ থেকে মদত আসবেই জোরে গঞ্জ বাহান আল্লাহ এই জন্য আমার পরিবার থেকে শুরু করে আমার থেকে যেন বেইনসাফ না হয় আমার সমাজে আমার দ্বারা তাদের বেইনসাফ না হয় আমি একজন ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে গিয়ে যেন আমার দ্বারা বেইনসাফ না হয় আমি একজন বিচারক আমি বিচার করতে গিয়ে যেন আমার দ্বারা বেইনসাফ না হয় এই কথাটাই সুরায় নহরের নব্বই নম্বর আয়াতের প্রথম শব্দ ইন্নাল্লাহাদল যে আল্লাহ তারা তোমাদেরকে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ যে তোমরা দুনিয়াতে ন্যায় বিচার করো কি করো ন্যায় বিচার সব জায়গার ভিতরে আর আমাদের সিস্টেম হলো ছেলের সম্পদ ছেলের দিয়ে মেয়ের সম্পদ বেইসা বাবায় হজে গেছে ইনসাফ হয়েছে তো হয় নাই সুন্দর করে হজ করে বেচারা বাড়িতে আসছে মেয়েরা এসে বলতেছে তো বাবা হজে যাওয়ার সময় তো বলছিল আইসা জমিগুলো দিবা দিয়ে দাও এখন বাবে বিনে বিনে কান দেখো ও মা এত বড় বিপদে তোর আমার ফালাইস না রে আল্লাহ বিল্লাহ করতে দে তোর বাইরে আর একটু ক বিলাই ধরবে সে কি ধরবে কে বলছে আপনি কে যদি কোন হাজিসা ছেলে সম্পদ ছেলেকে দিয়ে মেয়ের সম্পদ মেয়েকে না দিয়া মেয়ের সম্পদ বিক্রি করে হাজি নাম ফুটানোর জন্য হজে যান কাবা শরীফ গলায় বাইন্দে তাবিজ বানে ঘুরলেও হজ কবুল হইতো না কেন আপনি বেইনসাফ করে গেছেন আপনাকে আগে ইনসাফ করতে হবে এরপর আপনি আল্লাহর কাজ করেন আসেন আমরা সমাজের একদম নিম্ন শ্রেণী ব্যক্তি থেকে একেবারে সমাজের সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ে যে ব্যক্তি আছে তার ভিতরে আমরা ইনসাফের আলোচনা পৌঁছে দিই এর প্রয়োজন এই ইনসাফের আলোচনা তার ভিতরে ঢুকাতে গেলে আপনাকে সর্বপ্রথম থাকতে হবে অহির জ্ঞান কিসের জ্ঞান এই ইনসাফ যদি সারাদিন আপনি এই প্লাস দিয়ে হলে স্কোয়ার পড়েন বুঝবেন তো জীবনের কিছু অংশ চলতে পারে কিন্তু একটা মানুষ তার দোলনা থেকে কবরে গিয়ে জান্নাতের ফয়সলা হওয়া সম্ভব সম্ভব নয় কেন এটা জাগতিক বিদ্যা মানুষের তৈরি করা বিদ্যা এই বিদ্যা দিয়ে মানুষের জ্ঞানের বিকাশ ঘটতে পারে কিন্তু আসল জ্ঞানের বিকাশ ঘটা সম্ভব নয় দৃষ্টান্ত দিলে বুঝবেন একজন মানুষ মরে গেছে মনে করেন এই দেশের সবচেয়ে বড় বড় মানুষ টাকাওয়ালা পয়সাওয়ালা ইজ্জতওয়ালা সব ঠিক আছে মারা যাওয়ার পরে সে চিন্তা করলো এখন জানাজা নামাজটা যদি মুসলিম ইমাম সব পড়ায় 
ইজ্জতের কমতি দেখা যায় ছোট ঘর একটা হুজুর একটা জুব্বা গাই দেয় আল্লাহ আকবার বলবে এটা তো হয় না আমার বাপ তো ইংরেজি শিক্ষিতছিল বড় ডক্টরে ডিগ্রি পাস করেছিলেন কোথেকে আনা যায় নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা ইংরেজি ডক্টরে ডিগ্রি পাস একটা নিয়ে আসো আনছে বাবার জানা দেওয়ার জন্য আর পোলাই নিয়ে আসছে আনার পরে ইংরেজি ডক্টরে ডিগ্রি সুন্দর করে সিনা বরাবর খরাইয়া জানাজা পড়াই দিয়েছে ইংরেজি দিয়া কি দিয়া ট্রু দা প্রিন্সিপাল উই বিগ মোস্ট রেসপেক্টফুল স্টেট দ্যাট ইউ আই এম স্টুডেন্ট অফ ইওর কলেজ আল্লাহু আকবার ওই দেশে না জানাজা ওই দেশে তো না এটা জাগতিক বিদ্যা এটা দিয়ে কলেজ চলতে পারে প্রাইমারি চলতে পারে হাই স্কুল চলতে পারে আলিয়া মাদ্রাসার কিছু সিলেবাস চলতে পারে কিন্তু জানাজা নামাজ চলতে আরো জোরে কোন জানাজা নামাজ চলে না এই জানাজা নামাজ চলবে টুভি ওলার বিদ্যা দিয়া এই জানাজা নামাজ চলবে ওহির বিদ্যা দিয়া এই জানাজা নামাজ চলবে কোরআনুল কারীমের বিদ্যা দিয়া যদিও তুমি তার ছোট্ট কপ কাটমুল্লা কি কয় কাটমুল্লা কিছু কিছু মানুষ দেখবেন রাস্তাতে হাঁটলে টুভি ওলাদের দোষ খোঁজে আছে না যদি মাদ্রাসার ছাত্র একটু জোরে জোরে হাইটে যায় পয়সে দেওয়া চালান ছাড়া ভাঙ্গি শুয়ে যাইতেছে কয় তো লাম্বা সুরে বয়ন করে বক্ত হইল আবার যদি একটু চেতা দেয় বেড়া একটা আনছিল খালি কোদে কত আসতে গেল দোষ জোরে গেল ইংরেজি পড়তেছে পিছন থেকে আর একজন বেটা ইজ্জত থাকতে তাড়াতাড়ি পিছাও তোমার ইংরেজি দিয়ে এই জানা জানা মাছ তোলা সম্ভব নয় এর আরবি লাগবে মনে করি দুইটা রশি এ দূরত্ব এত মানে ওর চিত্র আঁকতেছে আর একজনের কয় স্যার এই বিদ্যা দিয়ে কলেজ চলে জানা জানা মাছ চলে না কাটটা দিয়ে চলবে আমি বলতেছি কাটটা দিয়ে চলবে নুরানের পিচ্ছি একটা সামনে দাঁড় করা কয় বাবা পড়াও তো দেখি এ দাঁড়া কয় বলেন এই মাইয়াতের জানা জানা মাস এই ইমামের পিছনে কিবলাম কি হইয়া আল্লাহ আকবার এখন সবাই কো আল্লাহ আকবার জোরে গন্ধ বাহান আল্লাহ স্বীকার করি এক হাজার বার শ্রদ্ধা করি কিন্তু কোরআনুল করিমের সাথে কম্পিটিশন করেন কালামে পাকের সাথে তুলনা করেন প্রথম খোদার আপনার ওই বিদ্যা কালামে পাকের কাছে হার মানতে বাধ্য জোরে বলেন ঠিক কি না खुजे যাদের কে মা বাপ তাদের দেওয়া দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া দায়িত্ব পালন করে নাই আল্লাহর উলুহিয়াতের পরিচয় দেয় নাই রিসালাতের নবীর পরিচয় দেয় নাই আখেরাতের পরিচয় দেয় নাই যার কারণে সন্তানেরা দুনিয়া বি লাইনে লেখাপড়া করার পরে আল্লাহকে বলে গেছে নবীকে বলে গেছে আখেরা চেনে নাই এই সমস্ত সন্তানেরা যাদের অনুসরণ করতো তাদেরকে ডাক দেয় বলবে আল্লাহ বলেন এরা ডাক দিয়ে আর বলবে ডাক দেওয়ার পরে এক জায়গায় করে দেওয়া হবে আর বলবে আমরা আপনাদের অনুসরণ করতাম আজকে কি পারেন এই যে আল্লাহর আজাব একটু কমায় দিতে কি বলেন ছেলে মেয়ে কি নষ্ট হয় না বাবা মায় করে কথা বলেন কথা বলেন ছেলে মেয়ে নষ্ট হয় না বাবা মায় নষ্ট 
করে মা জানতে পারছে তার একটা মেয়ে আর এক ছেলের সাথে বাদাম খায় আর কি সম্পর্ক করলে বাদাম খায় এটা তো আপনাদেরকে ওয়াজ করে বোঝানোর দরকার নাই কি বলেন মেয়ে এসে বলতেছে মা এই যে ছেলেটাকে আমি পুরো मोहब्बत করি যে মোবাইলের ভিতরে আছে আসে ছেলেটাকে একদিন নিয়ে আইছো তো আসে রে শিখাইতেছে কে মানে শিক্ষিত মা ও শিক্ষিত না আচ্ছা ঠিক আছে আনছে কো আচ্ছা বাবা তুমিও লেখাপড়া করো আমার মেয়েও লেখাপড়া করুক সময় যখন আসবে আমি দায়িত্ব নিলাম তোমাদের বিবাহ দেওয়া তাহলে এই প্রস্তাবটা ছেলেকে উস্কা দিল কে কথা বলেন মায়ে রাস্তা পরিষ্কার এইভাবে তারা চলতেছে চলতে চলতে ছেলে চাকরি হওয়ার আগে আর একটা সরকারি চাকরি ওনার সাথে এই মেয়ের বিয়ে ঠিক হইছে এখন কি বাপ মা ঠিক থাকবে কথা বলেন এখন কি হইল এই মেয়েকে বিবাহ দিল ওই চাকরি ওয়ালা চাকরিজীবী ওনার সাথে সরকারি চাকরি ওয়ালা এখন কি আগের ছেলের মাথা ঠিক আছে এখন সে কি করবে অ্যাসিড খুঁজবে অ্যাসিড কোথায় আছে আমিও শেষ তুইও শেষ তাহলে এই যুবকের চরিত্র নষ্ট করলো এই মা নামক ডাইনিতে জোরে বলেন ঠিক কিনা ও মুসলমান তুমি ভাবতেছ তুমি নামাজ রোজা হজ জায়গা সব কিছু করে তুমি পার পায় গা লাগা না তোমার ছেলের উপর তোমার একটা দায়িত্ব আছে তোমার মেয়ের উপর তোমার দায়িত্ব আছে তোমার সমাজের উপর তোমার দায়িত্ব আছে তোমার দায়িত্ব কি এদেরকে তোমার দিন শিক্ষা দেওয়া আল্লাহর দিন শিক্ষা দেওয়া ওহির জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া আখিরাতের পরিচয় দেওয়া উলুহিয়াতের পরিচয় দেওয়া আল্লাহর পরিচয় যদি না দিয়ে যান আপনি ছেলের প্রতি ইনসাফ না করলেন মানে হলো ব্যাংক সাফ করে গেলেন ছেলের উপর যদি ব্যাংক সাফ করেন মেয়ের উপর যদি ব্যাংক সাফ করেন এটা করে গেলেন জুলুম এর কারণে মা বাপকেও জাহান নামের কাঠ গড়া দাঁড়াইতেই হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করেন সকলে বলি আমি